，对对对，撅起来，屁股再撅起来一点。哎，对，这边来来来，好的，来再撅起来一点，屁股再撅一点。啊。哎呀，好了没呀、啊？假屁股都要撅掉了。好了好了，你看看，每张都是绝品，你看。喂，亲爱的。哎，宝贝儿，一凡的五百万彩票已经找到了。真的吗？太好了，放心，他交给我就好了。哎，那个丽丽，你刚刚给谁打电话呢？嗯，没事，你不用管。啊，那个丽丽。你怎么突发奇想让我来陪你爬月老山呀、啊？待会儿你的死对我来说确实是天大的喜事。快别说这些了，给我看看你拍的照片。啊，你看，你未来老公拍的不错吧？等我们结婚的时候，这些照片都能用。你这拍的什么呀？你看我这三百六十度完美身材都被你拍塌了都。哎呀，过来过来过来，你这我这。哎哎哎，你慢点。对，这这样这样好看。你你再往这，我给你拍。你好好学着点啊。嗯哎，背过去背过去。哎，那边特别好看。好看吗？好看，特别好看。行。对。猛男一点，猛男啊，对，猛男。好，回头我比个耶。丽丽，为啥背着身拍？喂，亲爱的，放心吧，一百你被我推下去，他活不成。就是你啊，你也是我啊！救命啊！救命啊！你叫叫叫，我就是来自五十年后的你啊！不可能，我长得跟乞丐一样，我五十年后怎么可能跟你一样？还不都怪你娶了一个要命的老婆？我这时间也不够了，我这次来就是为了改变你以后的悲惨命运。你想吓唬我？我一定是在做梦，我在做梦。这么，别折腾啦！为了改变你我美好的将来，全靠这个手机啦。这手机，什么牌子啊？啊，我怎么没见过？未来牌，你也可以叫它魔幻手机，它可以知道五十年后所有的事情。能不能改变你我悲惨的一生，就全靠它了。一个破手机能预知未来？时间到了，老一凡，你该回去了。我的天鹅呀，这手机。还会飞，还会说话呀！我该回到五十年后了。你要好好的利用手机的预知功能，记住，密码就是魔药爆。哎，我我我要爆什么呀？走吧，我的契约伙伴。救命！果然是个梦。我就说丽丽那么爱我，怎么可能把我推下山崖呀？嗯。什么鬼？魔幻手机！臭男人，滚开！哎，你这手机会飞，怎么还会骂人呢？你你你！啊！想用本模拟也行，交出密码。密码？你要好好的利用手机的预知功能，记住，密码就是魔药爆。我要爆！密码错误。我要报复，密码成功。没想到五十年后的我真是穷怕了，取了这么一个豪横粗暴的密码。契约签订成功，魔幻手机已接座。本手机具有预知未来功能，请合法使用。让德斯，让德斯，看你还得不得斯！主人，随意殴打魔幻手机，您会有生命危险。哦呦，不得了了，你还敢威胁我？预知任务，小心朱丽丽。小心朱丽丽，否则你将命丧月老山。命丧月老山。朱丽丽，真的假的？小魔女，你。电量告急，请主人充电。行不行啊？你们五十年以后的手机电量，怎么这么不经用啊？让我小心朱丽丽，难不成她真的会约我爬月老山，还会把我推下山崖？一凡，你怎么回事啊？
为什么不接电话？那个，我我刚刚手机没电了，才充上电。算了算了，我来找你，就是约你去爬岳老山的。这也是真的。什么真的假的？明天就去，我还约了摄影师在岳老山拍婚纱照呢。哎，丽丽，你先听我说。你先听我说，一凡，你们家中五百万彩票的那事儿，你对象了没啊？彩票是我妈中的，我不清楚。不过，好像没有五百万吧？怎么没有？你们一家是不是想独吞啊？我警告你啊，一凡，不分我三百万，别想娶我。丽丽，该不会真的为了独吞彩票，才约我去爬山，推我下山崖的吧？哎呀，亲爱的，你去问问你妈妈，把彩票藏哪了吗？好不好？那可是五百万呀！我也是为了我们的美好未来着想嘛，不然光凭咱俩的那工资，哪里够用的呀？哎，快去问，快去问！哎哎，丽丽，别推我呀，丽丽，手手机手机，按你按你。一凡啊，一凡，我要不死你！又有什么事儿啊？预支任务二，五秒后前方一米会有花盆从天而降。五秒后前方一米会有花盆降落，我信你个鬼呀、啊！小魔女，你又往回。刚刚小明差点没了，这个漂亮。爸妈，你们干什么呢？我给你爸报了个夕阳旅行团，明天去三教塔观光。三教塔？对啊，我们现在正在做旅游攻略。哎，啊。任务三，明天上午十点，三教塔发生坍塌，现场五十人全部身亡。明早十点，三教塔坍塌，五十人全部丧生。爸妈，你们那个西安湖旅行团能不能退了？退，退了。我跟你爸都辛苦半辈子了，也没怎么出去旅游过，况且钱都交了，为啥让我退啊？你说你这么大，什么时候带我们俩出去旅游过呀？你现在的这个操作可以称之为不孝，知道吗？哎，我不是那个意思，我的意思是，你们可以去别的地方玩，你们想去海边或者想去爬山都行，只要不去这个什么三角塔，我就你们一个父母，我害怕你们出事儿。这三角塔能出什么事儿啊？你是不是有点杞人忧天了？行了，小凡，丽丽父母也跟我们一起去，将会仗义不会有事的。可是这别可是了，我跟你妈参加这个团是一定要去的啊。喂，丽丽。喂，一凡，彩票的事问的怎么样了？你先别说这个，你爸妈是不是参加了那个什么夕阳红旅行团的三角塔观光啊？对啊，怎么了？明天三角塔会坍塌，现场无人生还，你快劝你爸妈别去了啊！一凡，你怎么回事啊？不问彩票就算了，还咒我爸妈死，你太让人失望了。我不是，哎呀，怎么都没人相信呀、啊？可是，贸然去有关部门，一定会被当成恐怖分子的。小魔女，你有办法吗？我只是个弱女子，能有什么办法？行了行了，你哪凉快哪待着去吧。你你这是干什么？本市知名建筑三教塔突然倒塌，我可以帮你预知未来发生的事，可是无法改变。想救你爸妈，只能靠你自己的努力。主人，请给我充电。我究竟怎样才能阻止这场灾难的发生啊？老天呀！糟了，我怎么睡着了？九点半了，距离三角大坍塌就剩半个小时了，我爸妈应该快到了吧？快接呀！千万不能出事儿啊！
，十分钟。师傅，十分钟能到吗？兄弟，现在是早高峰，前面说不定还堵车呢。这可、个、怎么办呀？我爸妈怎么不接电话呀？这下全完了，兄弟，你去三江塔是有什么急事吗？急呀、啊，人命关天的急事我媳妇儿啊，今天带夕阳红旅行团去三江口观光。你如果真的有急事啊，我给她打个电话，让她帮个忙。你就是我的神呀！快打快打！从今以后，你就是我们全家的救命恩人。不至于，不至于啊。喂，刘大壮。哎，媳妇儿啊，那个我这边有个朋友啊，需要你的帮忙啊。哎，嫂子你好。我叫一凡，我爸妈啊参加了你们的那个夕阳红旅行团，你们千万不要进那个什么三角塔，马上那个塔就会塌的。什么？什么？来不及解释了，那个塔还有八分钟，你们看千万不要进去，你们要相信我呀。你神经病！哎呀，刘大壮，你这什么朋友啊？诅咒好端端的塔坍塌，真晦气！哎呀，对不起对不起，媳妇儿啊，我错了，你先好好带团哈、啊，我先挂了，拜拜拜拜。哎哎，这一凡什么鬼啊？照他的父母是谁？美女。你说的是一凡吗？我们是一凡的父母、啊。哟，你们就是一凡的父母啊！你的好儿子刚刚给我打电话，诅咒我们下一个景点的塔要坍塌呢。小凡是不是魔怔了呀？怎么到处跟人说塔要坍塌呀？这孩子最近不会加入了什么邪教组织吧？回去以后咱得好好管管他。是呀、啊，不管好你们的儿子，指不定做出什么违法乱纪的事情，有你们后悔的。只剩下六分钟了，师傅，你开快点！我告诉你，我有预知未来的能力，你快点！你要是能预知未来啊，我就是齐天大圣。牛大壮，神神叨叨的，我就慢点开，我看你能把我怎么样。来来来，牛大壮，你屁股一边一半，有两朵菊花状的胎记。你你说什么？你的修修视频藏在 F 盘的第十八个文件夹中间。哎哎哎，你到底怎么知道的？你的文件密码是爱老婆胜过爱自己。够了够了，你真的能预知未来？来不及解释了，你快点看，不然你老婆和我爸妈就要死在那个什么三角塔里面了。兄弟，哎，我信你，坐稳了啊。啊游客朋友们，现在已经到了我们的著名景点三角塔，你们带好自己的随身物品，我带着你们上去啊。嗯嗯嗯兄弟，你快别吐了！你爸妈、我媳妇儿都快进去了，还有四分钟，夕阳旅行团，快去快去快去！我带大家上去啊，媳妇儿！啊，你怎么来了？还好来的，千万别进去啊！小凡，这怎么回事啊？三角塔，还有三分钟塌了，大家千万不要上去！请大家相信我，这个塔真的会塌的。原来你就是一凡啊！在电话里诅咒还不够，跑到这来妖言惑众。他没有胡说，他会算卦，我可以作证。这、哎哎、是不是魔怔了？这一凡是不是搞传销的？就坐你火车的功夫，你就被他洗脑了？哎，我没被洗脑，你不相信他，难道你还不相信我吗？我相信我中彩票中五百万，我也不可能相信这好端端的塔会塌。哎呀，怎么回事？一凡兄弟，你说这怎么办？九点五十八分，还有两分钟。大家就再等两分钟，反正也不耽误什么嘛。等什么呢？大家别被他给骗了，我女儿丽丽就是被他洗脑给关跑了。没错，你给他骗了我女儿的感情，现在还连老人都骗起来了。天哪，看他人模狗样的，竟然是这种人！真是知人知面不知心呐！现在的年轻人藏的可太深了。大家别生气啊，我现在带大家上去，我们等会还有好多行程啊，别被他给耽误了。来，不能上，一凡。哎，你给我滚！哎，快滚！快滚！快滚！快滚！大家就再等一分钟，不耽误大家什么。这个塔真的会塌的。小凡，下来。妈，小凡，从昨天开始你就一直不让我们到这三角塔，你到底怎么了？是不是被人们胁迫的呀？你这个儿子呀，肯定是加入什么邪教组织了。我女儿找你这个傻子男朋友啊，真晦气！大家别听他胡说，走，我们赶紧上去。哎呀，就再等一分钟嘛。哎，我还敢胡说！我们老年人的时间也是很珍贵的，耽误了事
你赔得起吗？有话好好说，你干嘛打人呢？老易，你信不信我连你一块打？是啊，我们今天还有好几个景点要逛的，不能耽误时间啊。听说下一个景点必须准时到达，不然不退票。导游，是不是这样啊？当然了。多耽误一会儿就少逛一个景点哦、啊。先说好了，耽误了我这旅行社不退钱的啊！那可不行，我们都是交了钱的，凭什么不退？少逛一个都不行。对啊，我敢拿我女儿后半辈子幸福保证。三教塔这里绝对没有问题。大家快走，别理这一家傻子。三教塔好端端的，不会塌。怎么可能会塌呢？<笑>千万别上去啊！你们上去会没命的。这，哎，命没了，光在这地上没用呀。老婆，你千万别进去啊！起开！你这个窝囊废，我真后悔嫁给你了。我实话告诉你吧，你养了五年的儿子根本就不是你的啊！你给我起开！耽误我赚钱，回去就跟你离婚。哎，你给我起开！大家跟着我啊！这个塔建了数十年了，根本不可能塌的啊！小凡子，呃，我跟你妈呀也上去看看，马上就下来啊！<笑>爸妈，你们别走呀！哎呀，来都来了，钱都花了，哎，我马上就下，马上下来，马上下来，马上下来，哎，哎，哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哦，肚子疼，肚子疼，怎么了你？你怎么了？我胃炎可能犯了，需要爸妈陪我去趟医院了。呃，这啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，算了吧，看来今天啊，这个塔咱们是上不成了。那个爸妈，过了今天，你们想去哪，我都陪你们去啊，上医院。哎。司机师傅，司机师傅，啊，不是我儿子啊，肠胃炎犯了，你看能不能送我们去一下医院啊？啊，求求你了。啊，好，好，好，谢谢，谢谢啊。啊走。希望预知不准，大家千万不要出事。我跟你说，那个一凡啊，赶紧给他踹了。他今天啊，跟个疯子一样跑过来，说这三教塔会塌。女儿啊，你看我跟你妈，这不是好好的吗？这个神经病，妈你放心，等我拿到那五百万彩票，就叫我把他踹了。啊，玩的开心啊！哎紧急播报：今日上午十点，龙江市三教塔忽然坍塌，避难者将近五十人，均为夕阳红旅行团人员。塔坍塌原因暂无进展。多听劝一分钟，就不会死了。爸妈，你们干嘛用这种眼神看着我呀？小凡，听妈一句劝，你要做了什么伤害社会的事，千万别瞒着，主动自首，也不至于死刑啊。妈，你胡说什么呢？站住！你好好说，老实交代，这三教塔塌是不是跟你有关系？什么跟什么呀？这塔我要搞破坏，我干嘛去阻拦他们呀？小凡他爸说的好像有道理啊。那你赶快告诉我们俩，这到底怎么回事？你怎么就知道那三教塔准时十点钟能塌呀？我会遇，不行不行，我妈这张嘴就是社区大喇叭，让她知道魔幻手机存在，就等于全世界都知道了，到时候肯定天下大乱。算了。说了你们也不知道，小凡，这么大事你就别瞒着了，快说吧。那我说了，你们可千万不要告诉别人啊。你快说吧，都急死我们了。前几天我遇到一个高人，他会算命，预测到你们会有劫难，所以我才不管不顾的去去那个什么三教塔救你们的。高人啊，对，就是高人。这，哎呀，你放心吧。我可是社会主义三好青年，不会做有损社会的事儿。那倒也是啊，我跟你妈呀都是高级教师，哼，对你的教育啊也没什么问题。是是是，都是你们的功劳，都是你们教育的好。行吧，那这事翻篇了，说说你和丽丽的事情。我今天才知道，丽丽他们家根本看不上我们家。我女儿啊，跟了你这个傻儿子，真是倒了八辈子霉了。就你那个废物儿子，永远配不上我女儿。那个朱丽丽跟我在一起，就是为了她你们中的那个彩票罢了。什么？就这么点钱也值得他们惦记吗？他们家穷疯了，就这么点钱，至于吗？
，一凡，你给我滚出来！好你个一凡，杀人偿命！跟我走！神经病吧你！你敲坏我家门，你赔吗？赔！就赔！你好意思让我赔？我呸！丽丽，你是为你爸妈的事来的吗？废话，三教堂坍塌，我爸妈被埋在废墟，现在都没找出来，这事儿都怪你们！快跟我走！今天这个牢你坐定了，不关我事，你放开他！你老太婆，走开！放开我！你个疯女人，丽丽啊，真不关我们家小凡的事儿，他当时在现场已经极力阻止你父母进塔了呀！是你爸妈非要跟我儿子作对的，他是硬拉着大家进塔的，不关我儿子的事儿。爸妈，别理这个疯女人，她爸妈都被埋在废墟里，她也不去救，我看呀、啊，是一点都不着急。装。你们一家少在这装了！要不是一凡诅咒塔会坍塌，我爸妈怎么可能被埋？我该说的都说了，他们没人信我。反正今天我就给你两个选择：第一，你进去吃一辈子牢饭；第二，把你们家中的五百万彩票拿出来给我。你们今天不给我，我还就不走了。朱丽丽，你的狐狸尾巴终于露出来了，你不就是看中了？我爸妈的彩票的，我爸妈都已经被你害死了，赶紧赔钱，五百万一分都不能少。你到底听谁说我们中了五百万的呀？那天你们说话，我亲耳听见的。乱了乱了，都乱了，哪有什么五百万呢？这个年轻人年纪轻轻的，耳朵怎么还背了呢？只有五百块，五百块，对，就是五百块。而且我们参加旅行团的时候都已经用掉了。朱丽丽啊，朱丽丽，没想到你的富婆梦。这么快就破灭了？你把手机拿出来，我扫给你。不可能，一定是你这个老太婆把钱藏起来了。你快拿出来！疯女人，敢打我妈！妈，你没事吧？嗯，小范，咱们家是有教养的，不能打人。你个废物，你敢打我？你敢打我，讹不死你。爸，我不打他。我去！我打你，我抽你！好啊，你们家何起火来？欺负我这么柔弱的一个小姑娘啊！你们都骗我是吧？五百万怎么可能变成五百块？说出去，鬼都不信！快点拿出来给我，要不然今天就想没完！要怪就怪你耳背，怪不了别人。既然你这么对我，那就别怪我绝情，你就等着吃一辈子牢饭吧你！没有证据的事儿说了也没有用，我深圳不怕影子斜，三教塔坍塌跟我没有半毛钱关系。我一定会找到证据，把你送进去。钟丽丽，我没想到你是这种人。你当初约我爬山，催我下山崖，不就是为了看我爸妈中的彩票钱？你你胡说！现在真相大白了，那五百万也是不存在的事儿。这样，就是你，你，哼哼哼，你不会真以为你赢了吧？你什么意思？你爸妈买的婚房，可是已经转到了我的名下。现在咱俩彻底闹掰了，这房子跟你一点关系都没有了。儿子，你这可怎么办呢？<笑>这是咱家所有的积蓄了。这辛苦了一辈子，这买了一套房，这全便宜他了。现在我不仅白得一套房子，而且跟七星集团的主管钱大富在一起了，而你马上就会被我的大富哥哥开除。哼<笑>。等一下，怎么现在知道服软了？我告诉你，晚了。把你的脏东西拿走，你别高兴的太早，很快就会让你高攀不起。走着瞧，爸妈，我一定会报复，让你们过上好日子的。吃一堑长一智，我们只求你啊，能平平安安的行。我现在跟以前不一样了，我马上就能赚几个亿。儿子，爸爸相信你，我和你妈呢，马上要回农村去住两天。嗯、等我们回来的时候，希望你能有好消息啊！我跟你妈先上楼休息了。好，休息。我一定会让你们过上好日子的。啊，会会，相信相信、啊。给我爸妈画了这么大个饼，我什么时候才能实现暴富梦啊？亲爱的主人，小魔女已经按照契约帮您预支完成三项任务，请尽快提出第四项需求。你记得这么清楚，这预支未来的能力，该不会有限制吧？冰狗，你答对了
，你竟然这么坑！那五十年后的我也没跟我说这事儿呀。那我还剩几次机会啊？四次，总共有七次机会。等你完成第四项预知任务，我也可以得到一些奖励。所以，请主任尽快决定想知道什么。一个手机能有什么奖励啊？到时候我可以从手机形态升级为人类形态。相应的各项功能也会增多。什么？你可以变成人？这有什么奇怪的？我五十年后的姐妹们都快活得很，可不像我这么惨，跟你这样的穷鬼签订了契约。哎，你怎么骂人呢？我可是你的主人啊！你只是我现在的主人。等我帮你完成七件事以后，马上就回到五十年后，到时候找个有颜又有钱的主人重新签订契约。行。你高贵，我丑，我没钱，行了吧？知道自己没钱，就赶紧想办法搞钱。怎么搞啊？你有什么办法吗？我可以预知未来能赚钱的机会，但没办法提供资金支持，最终还是要靠你自己。有机会就行，快说。预知任务四：明天下午，江北会被规划到国家级新区，江北孤盘、西江月烂尾楼八栋会被新的开发商接盘。旁边还会建设大型游乐场和商场，房价暴涨。江北新区烂尾楼八栋，房价暴涨。你只需要花五千万，在明天中午前把烂尾楼买下，到时候准能翻十倍暴富。哎，五千万，我上哪儿给你弄去啊？哎哎，爸妈，你们干嘛去？啊？昨天不是告诉你了吗？我跟你妈要回农村老家呀。那个。爸妈，你们还有存款吗？要多少？五百块够不？五千。哇，五千万！我和你妈哪有五千万呢？你不会学人家去炒股了吧？哎，不是不是，我想买烂尾楼。儿子，你不是因为感情把脑袋烧坏了吧？不是儿子，虽然你跟丽丽分手了，也不用那么伤心。你未来的路。还有很长很长的，我真没事儿。江北区啊，有片烂尾楼，马上就会涨价，所以我得赶紧购入。江北那个鸟不拉屎的地方，怎么可能涨价呢？就是啊，还是江北的烂尾楼，那现在普通的楼房都在降价。你听谁说的要涨啊？是真的，今天政策就会下来，江北区啊，马上会成为国家新区，所以啊，一定会涨的。儿子，啊，我知道你赚钱心切。可咱也不能瞎搞啊！儿子，我跟你妈呀还要去赶车，一会儿爸爸给你打五千块钱啊！哦，对了，呃，你呀，记住了，房只住不炒，千万不要跟那些没有用的人随便瞎炒房啊！我走了，走了。哎，爸妈，哎，哎，哎，又不相信我，算了，还是找兄弟们借吧。买不下八栋，买一套也是赚的呀。喂，小志，什么事儿？你在哪儿呀？哦，老地方。那个，我想找你借点钱。新买的衣服好看吗，宝贝？好看。行，那我去找你啊。我的家在哪里啊？刚才看到有一个包，大富哥给我。我要回家，我的家在哪里啊？去你！哎呀，不要嘛！哎呀，哎呀！你要瞎吧？把我宝贝新买的衣服都弄脏了。哪里来的老太婆啊？给我滚开！你们哪住手！哎，住手！一凡，这老太婆是你村里来的亲戚吧？奶奶，你没事吧？没事，只是他们弄脏了我刚才买的包子。没事，奶奶，我给你钱，咱们再去买两个。不用了，小伙子，我们家里的钱呢、啊，多的用不完。<笑>大富哥哥，你听到了吗？<笑>这个村里来的老太婆能有几个钱啊？真是笑话！肯定是几分几毛的硬币吧。<笑><笑>奶奶，别理他们，我们走啊。嗯，往哪跑啊？弄脏了我的衣服还没赔钱呢。不许走！是你们撞倒了我，还诬陷我。你个死老太婆，竟敢顶嘴！哎，钱大富，你还要不要脸？连老人家你都不放过，你他妈竟敢教育我！我可是七星集团的主管。你被开除了，早该开除他了。一个小小的销售，竟然顶撞钱少，不就是个破工作吗？如今的我还瞧不上呢。奶奶，我们走啊！想跑，留下命再说。
哎，你们干什么？别走，干什么？别打了，别打了！奶奶，啊，你家有病吧？大富哥，这这老太婆好像犯病了，快出人命吧！哎，我的药药在哪？我的药在哪？我的药，奶奶奶，晦气！奶奶，快来人呐！救命啊！奶奶，那个医生，奶奶没什么事吧？年龄大了，心脏就会有问题，待会儿就没事了。那我先给奶奶交个费吧，跟我来。小伙子能出，我这孙女女婿啊又着落了。月月，来江北医院一趟。我爸早上刚给我五千，给他看个病，电医费得出去四千多。哎，他们会找奶奶什么事儿吧？这，奶奶。奶奶哎，你真是急死我了！你怎么又一个人出去了？先别扯这些了，我给你找了一个男朋友。男朋友？谁啊？在哪？他？你们想在奶奶干什么？哎，就就是他。你们放开他！是哪来的神经病啊？奶奶，你又给我乱挑男人。奶奶，小伙子啊，这是我孙女，你看怎么样？哦，还行吧。还行，你再好好看看。我孙女虽说不是中国倾城之美，至少在龙城市也是第一美女呢。哎呀，奶奶，你就别乱点鸳鸯了，我看不上她。你看不上我，我还看不上你呢。你知道我是谁吗？还挑上了。看你这身打扮，应该是有钱人家的小姐吧？算你识相，我奶奶可是龙城市首富苏敏。不，小伙子啊。别那么惊讶，我只是有一点点小钱而已。奶奶，你管几百个亿叫小钱啊？没见过世面的土包子。小伙子，咱们也算认识了。你叫什么名字呀？我叫一凡。一凡，是娱乐圈踩缝纫机的那个一凡吗？你不会也姓吴吧？好塞雷呀，美女，你实际冲浪达人吧？这你都能联系得上？名字虽然一样，但身高跟长相可差远了。可惜我也不姓吴呀。哦，对了，奶奶，你怎么一个人在外面啊？还把自己搞得脏兮兮的。我奶奶老年痴呆，经常记不得自己是谁。这次谢谢你救了她。嗨，客气了啊，小伙子啊，今天你帮了我，我许你一个心愿。心愿？什么心愿？只要不是伤天害理事儿，我都能满足你。我这真走了大运。正愁没钱买烂尾楼呢，这钱不就来了吗？嘿嘿。哎，你想要什么？我奶奶可不是什么人都会帮助的，你可要好好珍惜这次机会。我想要五千万。五千万？对，就要五千万，一分都不多。有了这五千万，就能把西江月的烂尾楼全都买下来。小伙子，你要不要再考虑考虑？什么意思啊？你们还带反悔的呀？你竟敢质疑我奶奶！走，月月，放开他！我奶奶的意思是，你可以多要点钱，区区五千万，你这是在羞辱我们苏家吗？好歹我们也是龙城市首富。你这小伙子，啊，你确定只要那么一点点钱吗？五千万就够了，足够我赚赚翻十倍了。赚翻十倍啊？你想投资？没错，我准备啊，用这五千万全部梭哈那个什么江北区的西江月烂尾楼，这样我就可以足足赚。五个亿的利润，你是不是傻、啊？江北那种鸟不拉屎的地方，你也敢投资？奶奶，我看你这五千万还是别浪费了，它不值。好，五千万，一分不少。真的、啊，谢谢苏首富，这个钱就当是我借你的，一周之内啊，我肯定还。先别着急还，我是有条件的。首富的钱果然不好拿，不过这笔钱必须拿到才行，这是距离我财富自由最近的一次。奶奶，我看你还是别借他钱了。江北的西江月，我找人调查过，是个烂尾楼，而且烂尾好多年了。这些年房价都在下跌，怎么可能突然下午房价就起飞呢？五千万而已，没了就没了，还没件衣服贵呢。奶奶，你什么条件？告诉我，只要我能办到的，我一定做。条件就是跟我孙女结婚，继承七星集团。啊？七星集团不就是钱大富当主管的公司吗？我要当了老板。他跟朱丽丽不得哭着求我呀
。奶奶，这婚我不结，你怎么能随意让他继承咱们家公司啊？而且他也没什么商业逻辑啊。那你想嫁谁呀、啊？恒北那个有十个女朋友的傻子少爷吗？算了算了，反正每次你做的决定，我也拒绝不了。但是我是有条件的，就是嘛，我看一凡呐、啊，就是比那些花花公子强。至于公司经营的事儿，以后你慢慢交代就是了。奶奶说的没错，不知苏大小姐想提什么条件呀？你给我听好了，这卡里刚好有五千万，你要是一周之内不能拿它赚五个亿，那你就脱光衣服，在你看好的江北新区。路奔市区，那我要是赚到了，你是不是要嫁给我呀？你先赚够再说吧。想要这卡里的五千万，投资烂尾楼赚五个亿，你真是可笑。奶奶，你帮我们做个证，今天下午我就给你赚回来。吹牛大王，月月，这事就这么定了。我相信一凡呐，能赚五个亿。十点半，下午的房子就要涨价了，再不去，该错过最佳的买入时间了。一凡，你什么时候去江北买房啊？马上就走，我叫人送你。这马上中午了，别耽误了你投资时间。好，谢谢奶奶啊。哦，等我，今天下午就让你看看什么叫做投资大神。跳梁小丑，奶奶，这五千万就要打水漂了。你还年轻，一凡呀，真要拿这五千万，一夜之间变成了五个亿，这就证明啊。他是一个非常有商业头脑的人，你呀、啊，嫁给他不亏。倒也是，要是这五千万打水漂了，也没什么事。反正这龙城市也没什么好男人。他要真的有本事，我嫁给他也不是不可以。有人吗？你去吧。去什么去啊？肯定又是因为烂尾楼来闹事的。西郊夜都烂尾这么久了，可怜了我们这些销售。要是能有人接盘，该多好啊！我来接盘。一凡，出丽丽，你不是傍上钱大富当富婆去了吗？怎么在这儿当上销售了呀？关你屁事！你来这儿做什么？我来给你们的同事冲业绩啊！你该不会是想买烂尾楼吧？不错，我要把这里的楼全部买下，我转手一卖就能净赚五个亿。五个亿啊！你想凭烂尾楼赚五个亿？一凡，你是不是因为被我甩了？脑子烧开了，你脑才有病呢！反正我也不打算从你手里买房，业绩自然也不会给你。丽丽，你认识他？我的穷逼前任罢了，你可别指望他能在这儿消费一分钱。原来是个臭穷逼啊！赶紧拿两块拿带着去，别搁这儿烦我们。你有病吧？我来给你们冲业绩，你赶我走？你神经病吧你？你你他妈骂谁呢？我警告你，就算西郊月是烂尾楼，也不是你这种人能买得起的。买不买得起？刷卡试试看不就知道了？拿个玩具卡就想糊我？这里面恐怕一毛钱都没有吧？这卡里有五千万，买下八栋烂尾楼刚刚好。你前任是不是脑子受什么刺激了呀？哎，经理还真被你说对了。前几天我刚刚把他给甩了，一定是因为太爱我了。老子脑子坏掉了，差不多得了，朱丽丽。现在的我，你可高攀不起。等我买下这儿的楼，下午就涨价到起飞，到时候你可别哭着求我。口气倒是不小，可你有钱吗？你什么家庭条件，我能不清楚吗？拿个假卡就敢说有五千万，你这是诈骗，你知道吗？那待会儿的提成，你可别问我要。装什么大尾巴狼？你要是能买下这八栋烂尾楼，我朱丽丽脱光了，我一直售楼部跑一天一夜。哎。美女，对，叫你呢，卡给你，没密码，帮我拟份合同，业绩啊，全都归你。真的吗？那可是好几万提成呢，真的要在我这里买吗？哎，小唐，我告诉你，人呢也是分三六九等的，你看他这种货色，像是有钱人吗？与其在他身上浪费时间，还不如出去捡几个瓶子卖。你等着哈，我去给您拿合同。啊，年轻就是见识短啊，等着让他后悔去吧。该后悔的呀，是你们。朱丽丽，作为前任，我劝你手里有点钱，赶紧买几套，不然你会错过一个暴富的机会。你当我傻呀？江北这种鸟不拉屎的农村，你让我买房，你这不全程坑我呢吗？丽丽，我看你这钱是真的疯了，分得好，分得好啊！那是当然，我现在的男朋友可是七星集团的主管，比这个废物强上百倍不止。
，不就是七星集团吗？我马上啊就会成为钱大富的老板啦！我看你是彻底疯了。七星集团那可是龙城首富的地盘，你想当老板，除非娶了首富的孙女。来了来了，美女。卡刷了没呀？已经在财务那边核实了，你先看一下合同。嗯，我说一凡，你到底买不买呀？来、哎，合同我马上签，你去看一下，刷卡成功了没？哎，你先签着，我先去财务看一下。别装了。老娘的忍耐是有限度的，你干什么？你什么家庭条件？我清楚的很，我看你就是来找茬的，卡里面根本没钱，少在这打肿脸充胖子了。你，别令，怎么事？来了正好，赶紧把他扔出去。哎，你们会后悔的。哎，你们干什么？放开我！哎，哎，哎，没钱装什么大款？你确定他卡里真的没钱吗？废话，他家的钱都用来给我买婚房了。易先生。易先生呢？滚了！什么？卡里的钱已经刷完了，可是还有手续没办呢，怎么走了呀？什么啊？你的意思是说他卡里有五千万？确实刷了五千万，现在八栋烂尾楼已经归易先生了。怎么可能？他家连五万都拿不出来，哪来的五千万？喂，呃、老板，小张，我听财务那边说收到一笔五千万的打款。南区的八栋烂尾楼竟然让你们全都给卖出去了，干的不错呀！竟然真的卖出去了？怎么可能？一凡哪来的五千万？你们在说什么？房子不是你们卖的吗？老板，我是小唐，是我卖的。易先生确实已经付好款，签好合同了。滚一边去！明明是我卖的，跟你有什么关系？老板，南区剩余的八栋烂尾楼确实已经全被易先生买下来了。干得好！这次啊。你是立大功了，公司正愁没资金进行下一个项目呢。你能把这烂尾楼全都卖出去，啊，算你小子厉害。放心，李成一定少不了你的。是是是，多谢老板，多谢老板。啊，对，你给我好好招待这位贵宾，千万不能让他反悔。合同藏起来，他要是违约退房，找公司法务，听懂了吗？哎，懂了懂了。这这可怎么办？这合同都碎了一地。人家走开，谁能想到这个一凡？竟然真的有五千万！都怪你这个臭婊子，给我滚！你们在说什么？没没什么，没什么。刚才我说的话听懂了吗？招待好这位易先生，说不定他一高兴，把咱们北区这三栋烂尾一起买了。这事儿办好了，我可以考虑多给你加几万块奖金。哎，是是是，老板，我一定把这件事情搞好。愣着干什么？他不是你前任吗？还不赶紧把那个大金主给我追回来！再过五分钟就到中午了，这烂尾楼马上就要涨价了呀！滚！想干什么？想进去偷东西不成？我的卡还在里面呢，你快放我进去！卡什么卡？玩具卡吗？里面有五百块钱吗？你一凡，我的大金主，还好你还没走呢。你这又闹哪样啊？哎呀，瞧你说的，咱俩好歹也是做过几天男女朋友的，刚才都是我看走了眼，我说错话，这些呀都怪我，咱们进去说呗。你快放开我！说吧，你究竟有什么目的？你真的错怪我了，你不是想买烂尾楼吗？咱们进去说呗，快走吧！我去，你给我站着啊！易先生，我来带你进去吧。你怎么也出来了？究竟发生什么事了？你的合同让朱姐撕了，可是你已经付款成功了，现在南区的八栋楼都是您的了。我现在带您重新去签合同。什么？他真的买下那八栋楼了？没错，你买不起不代表我买不起。美女，我们走吧。一凡，我说朱姐，你这钱现真的花了五千万买下那八栋烂尾楼了吗？老板说是，那就是呗。他还真是个有钱人呀，他在哪里上班呀、啊？你帮我引荐引荐，我也想换个工资高点的工作。我看你脑子也有坑，这是什么意思？这一凡虽说有点小钱买了八栋楼，可这是烂尾楼啊，还是江北的孤盘，他买回去只能砸手里。你竟然想认识这种蠢货？说的对呀、啊。这地方脑子肯定有坑。易先生，您来了，哎，坐坐，哎，坐坐。刚才实在不好意思，你看咱的合同再重新签一下吧。可以啊，不忙了吧你？你干什么？易先生是我的客户，我是你领导，你想赚这提成还早十年呢啊！易先生，您看一下，跟原来的合同一模一样，你看没问题的话签个字吧。嗯，签。不过我要跟他签。我。威总。
，小唐他还年轻，做事不够成熟。我是领导，我亲自服务你。对啊，一凡，这个小唐刚来没多久，你还是跟我们经理签比较靠谱呢。你说小唐年轻，但是他不会像你们一样。狗眼看人低，你说你成熟呢，又怎么会把我刚签好的合同撕个稀巴烂？不是，李先生，这不关我的事，啊，都是他，都是这个不要脸的烂货，是他怂恿我。再说撕您合同的也也是他呀！站开！你骂谁烂货呢？什么撕烂的狗嘴！哎呀，你不你不松开！你骂我妹子，你个烂货你！走吧，小唐，我们去另一边签合同，让他们啊。在这儿狗咬狗吧。哦，对了，我今天下午啊会给你们老板打电话，让他呀，他们俩给开了，到时候这卖房的提成啊，全部都是你的。谢谢啊，易先生。这儿除了南区，还有北区吗？北区还剩三栋楼。您不会是想都买下来吧？怎么可能？我卡里啊只有五千万，等买完南区的八栋。卡里一分不剩了，那是挺可惜的。北区的各个户型都比南区的好一些的，那是不是价值更高一些？话是这么说没错，可是这些都是烂尾楼，又是这么偏远的孤盘，能有什么价值啊？眼光啊，放长远一些，这个房子啊，马上就会起飞的。我不信，江北现在就是个大农村，能有什么发展？喂。我奶奶问你房子买了没？买了，八栋烂尾楼，全部收入囊中。今天下午你就等着五千万变成五个亿。行了行了，我都看到牛在天上飞了。我没吹牛。对了，你问问奶奶要不要把西江月北区的楼也买下？这个房子的价值啊会更高，价值嘛应该会翻个二十倍不止呢。你竟敢想把奶奶拖下水？你别急呀、啊，我都打听好了。今天下午这个房子就起飞，现在啊是最好的入手机会。我真后悔借你五千万，你不仅没有投资的眼光，竟然还想把奶奶拉下水，真是让我太失望了。那你可别忘了，你答应我和奶奶的事儿，我靠这个破房子赚到五个亿，你可是要嫁给我的。这个烂尾楼早就烂透了，你别妄想，没有一丁点娶到我的机会。那下午就等着瞧吧。月月，奶奶。是一凡吗？是啊，他想让你跟他一起买烂尾楼。买，奶奶，那可是龙城最偏僻的地方，而且又是一个孤盘，早就烂尾很多年了。多少钱呢、啊？不多不多，三栋啊，只要三千万。买，奶奶，你这刚出院，身体还没康复好，这点小事您就不要操心了。不就三千万吗？有什么大不了的？说不定。还就真赚了，奶奶。不愧是奶奶，还是您有眼光。这个北区的三栋，保证让您赚的比我五个亿还多。行了行了，你个大骗子，你赶紧闭嘴吧。对，这个一凡可真会唬人，指不定从哪儿来跑传销的。月月，你亲自去一趟，拿个三千万，把那三栋楼买下来。我不去，那种破房子根本就没有什么价值，而且之前我早就找人调查过。你快去吧，一凡不是说了吗？下午就涨价了，现在已经中午了。奶奶，您可千万别被一凡忽悠了，他就是个大骗子，压根就没去买房，指不定拿着咱们家的五千万在哪儿挥霍。你不相信他，你还不相信奶奶我吗？难道您知道什么内幕吗？别问了，什么都想知道，只会害了你。快去吧，去吧啊！易先生，你怎么这么确定下午房价会起飞啊？我要是说我会预知未来，你信吗？你说的我都信，你怎么这么容易相信别人呀、啊？你知道吗？什么都信，只会害人。因为是你我才信的。怎么能这么说话呢？都给我整不会了。可惜我没钱买。风口来了，猪都能飞上天。易先生，你你说你是猪？就说什么呢？我是让你抓住机会。不过你还年轻，加油啊！哟，还调戏情来了。你这是被雷劈了呀？美女的事，你少管。不过我也懒得管你，等今天下午我赚了五个亿，你呀、啊、便高攀不起了。神气什么？不就买了几栋烂尾楼吗？老实说，你的五千万从哪偷的？是我给他的，是我给他的。你可终于来了，再买房子就涨价了，爪子。
，你就是早上欺负我奶奶的臭婊子吧？哪来的小贱人也敢骂我？小心，走、啊！泼妇！好啊，原来是你的好姘头啊！今天我非得撕了你们！呃、你你竟敢！有什么不敢？天哪，女人太可怕了！这个苏要娶回家，岂不是会家暴？你们把她扔出去！你贱女人，你凭什么？哎，你别过来！哎哎哎，你给我滚开！你放开我！我没想到你这么厉害，还行吧？练过两年，谢谢你刚才替我挡了一巴掌。不客气，其实是三下。易先生，这怎么回事啊？顾丽丽不是你前女友吗？她再怎么坏，也不就这样打她吧？不是我，是没错，是我打的。这位是？他可是龙。你不用知道我的身份，我是来替奶奶买房的。买房？今天这破烂尾楼走什么狗屎运啊？这么多人抢着买。赶紧的，去准备合同。西江月北区剩的三栋楼，我全要。全全要？听不懂吗？去准备合同。是是是是是是是，你不是说不要西江月的楼吗？怎么突然又回来了？这破楼我本来就看不上，是我奶奶非要买，也不知道你给她下了什么迷魂药。姜还是老的辣，奶奶还是有眼光。你等着吧，不出十分钟，这里的房价必涨。呵呵，我信你个鬼！这破房子就当我们苏家来替房地产开发商解决资金困难。你别嘴硬，待会儿就会出台政策，江北成为国家新区之后，房价翻十倍不止。就准备好承诺你和我的婚事。别说十几倍了，现在这破行情，房价根本就涨不起来。但凡这栋房子涨一块钱，我就立马嫁给你。已经过了中午了，应该马上就会出政策了。美女，这是您的卡，您收好。这是合同，您签个字。这个富婆来的真是时候，终于把这些烫手山芋卖出去了。等回总部，一定能升职加薪。<笑>等一下，先别签字。哎，老板，你怎么亲自来了？您交代的事情我全都办妥了。西江月那些破房子，我全都销售出去了。这些都签好了？哎，是的，全都是我卖出去的。老板，你打算给我多少奖金、啊？你还想要奖金？打爆你的狗头，我都不解恨。不是，我好不容易把这些破房子都卖出去，你不给我奖金就算了，你还打我。老板，您不是特别着急想把这些破房子处理掉吗？难道政策已经出来了？什么政策？就是我跟你说的，江北新区将会成为龙城市最大的开发区。又开始胡说八道了，你真是没救。小伙子。你已经看过新闻了？不用看就知道。行了，牛皮都快被你吹爆了。他呀，没吹牛。什么意思？你们掏出手机看一看今天的新闻头条啊！就在刚才，龙城市宣布大力开发江北新区。这条消息一出，我身边的朋友都疯了一样来找我买房。我这不就赶紧过来阻止吗？结果可好，一套都不剩了。怎么样呀，未来老婆？你看到了吧？你是怎么知道江北的房价会起飞的？我会算命，算命，没错，就是算命。我才不会告诉你们，我有能预知未来的手机。算了，我呀就没有这个发财命。哎，这烂尾楼烂了这么多年，一直无人问津。你们这刚买，价值啊就翻了十几倍，十几倍。就算跟你们有缘吧。哎，提成，老板，我提提成。老子损失大了，你也配要提成？滚！哎，不是，老板提成啊！我之前在公司做投资的时候都没有这么高利润的回报，你老实告诉我，你是不是背后有人？人？等你完成第四项预支任务，我也可以得到一些奖励，到时候我可以从手机形态升级为人类形态。什么？你可以变成人？对。严格意义上算是个人吧，我就知道，就凭你是赚不到这五个亿的。反正你已经答应我跟奶奶，这件事成后，你跟我会结婚的。行，结就结，反正以后可以离婚的。就怕到时候你会舍不得。那个，你们能别在我面前撒狗粮吗
，我还没谈过甜甜的恋爱呢。呃，呃不好意思啊，把你给忘了。你等着，到时候我给你介绍一个高富帅。来，咱俩加个好友。嗯，想我干嘛？做我男朋友第一条就是不能随便加没有男朋友的女人。啊？这么严？还没结婚就管这么严，那要结了婚，那我是不是都不能跟女生说话呀？看我心情吧。来，加我微信，他那里没有什么资源，我这边人脉广，以后可以给你介绍一个有钱又有颜的男朋友，简单的很。姐姐，还说悄悄话？行，你们说，我不听。姐姐，你这么厉害。怎么会找易先生这么普通的男人啊？<笑>试试水嘛，富婆也想体验一下平民的乐趣。有钱真好，我也想当富婆。据悉，江北新区将成为龙江市最贵的地块，从今的孤盘烂尾楼西江月将成最大赢家，周边将建大型商场。奶奶，有消息称，神秘买家李传奇全部购置，净赚十个小目标。奶奶，你身体不好，你怎么老干这粗活啊？哎呀，奶奶年龄大了。活动活动筋骨，闲不住嘛，不是？奶奶，一凡来了，来坐，来坐，来来来坐坐坐。一凡呀、啊，你准备什么时候把那些楼盘抛出去啊？目前江北就这一个孤盘，你就是卖十个亿，他们都得疯抢。都听您的，奶奶，您打算怎么安排呀？行啊你，你这么快就学会讨奶奶欢心？哪有？我在商界没什么经验，奶奶在商界德高望重，她办事儿呀绝对靠谱。还是你有眼光，目前开发江北的消息刚刚出来，我们呢让他发酵发酵，过一阵子全部把他抛出去。都听您的。那我和月月的婚事我已经安排好了，下周就办。下周？怎么太晚了吗？我安排提前两天，明天。<笑>奶奶，我知道您急，但您也不能这么急吧。奶奶，我实话实说，我现在呀、啊，没什么钱能办婚礼。<笑>我知道你穷，奶奶，你这也太直接了吧？都我整不会了。一家人呐、啊，有什么就该说什么，钱的问题你不用担心。嗯，再怎么样，我也是龙江市首富，<笑>我孙女结婚呀，我全包了。<笑>听到了吧？我们苏家最不缺的就是钱，只要你以后在商业上能帮到苏家，那就是最好的彩礼。那没什么问题，毕竟我有魔幻手机帮我。什么手机？哦，没什么。哎<笑><笑>，妈，家里怎么没电啊？没交电费啊？行吧，一会儿回来啊，带你们见个人。头，别走！我已经报警了。你有什么好怕的？我哪里怕了？我是怕你身上有什么定时炸弹什么的。没想到五十年前的你胆子这么小。五十年前？难道你是来偷我玩手机的？糟了！<笑>不，你把手机藏哪儿了？赶紧交出来啊！你才二十多岁就得健忘症了。当你帮我完成第四项预知任务，我就可以切换回人类形态啊！到时候我可以从手机形态升级为人类形态，相应的各项功能也会增多。你是魔幻手机？不信啊
，你给我看好了。主人，这下信了吧？我的老天鹅呀，这五十年后的科技产物也太绝了，都快变成人了！你嘴上的血怎么回事？什么血啊？哼、嗯。魔幻手机启动重置功能，请主人为我选择合适的人类情感。你怒乐哀呢？怎么少一个？我们未来五十年没有任何哀愁，不像现在的打工仔，怨气比血溅线都重。那确实，现在打工仔的怨气都养够一百个血溅线还不止。请主人尽快选择我的出场模式。哎，你现在什么心情啊？没有心情，近乎于喜。那就选择怒吧。你确定吗？先试一次嘛。只有两次机会选择，请主人慎重考虑。哎，开始吧。收到。手机正在切换模式，请稍后。切换模式成功。这么快？这科技还挺溜。够男人，离老娘远点。我舅父，我舅父怎么了？滚！老娘最讨厌你这样的穷逼。我碰你怎么了？我碰你怎么了？你打我呀？你还能打我不成？哎，打我呀！打我呀！哎，打我呀！啊、你你你你不是是啊！你你你你！别打了，别打了！想不挨揍可以，给老娘跪下求饶！不可能，男儿膝下有黄金，更何况我是你的主人，要跪也是你跪！姑奶奶这下真的生气了！哎，对不起，姑奶奶，我错了，求你别打我了。你给我记好了。这是你自己选择的模式，跟本机没有任何关系。对对，我不该找什么特殊模式，找虐的啊！你现在还有最后一次机会，赶紧选。那你赶紧给我调解回原始模式。你在指使我？啊不不，姑奶奶，请您调节回原始模式，可以吗？拜托拜托。系统切换原始模式，请稍后。你给我等着！此仇不报，非君子。手机系统切换成功，主人，你怎么跪在地上啊？啊现在是原始模式，你已经没有多余的机会选择。真是够了，再不好细心作祟，挨揍了。主人，您还有一项任务未完成。还有任务？不会又让我选择什么模模式吧？差不多，嗯，那你自己选择吧，我可不选了。名字，哦、这么久了，确实你还没有名字啊？请主人为我选择名字。雅典娜啊，不合适，不合适。雅典娜，你排除。魔女未来傻妞，刚才差点被你打死，轮到我报仇了。电量告急，请主人尽快选择。傻妞。就傻妞，这个比较适合你。已选择名字，傻妞。手机系统更新完毕。主人您好，我是来自未来五十年的高科技手机，傻妞。还是自然状态比较好。乖。电量告急，主人，您这里有没有微波炉或者电磁炉之类的？你要干嘛？你们这个年代太落后了，没有适合我的充电器，所以只能就地取材，勉强为我供能。哦。在那边，收到。喂喂，月月，我奶奶心疼你，给你账户打了五个亿的零花钱。五个亿的零花钱
，谁家零花钱按亿给呀、啊？我家首付出手就这么阔绰，你尽快习惯。行吧，我就当是我卖烂尾楼赚的钱，毕竟咱们还没有结婚，我总不能白嫖吧？随便你怎么处置就好，五个亿也不是什么大钱。月月，你明天有空吗？我呀，想给你个惊喜。明天我要跟全国首富马化云谈合作，谈完再去找你。马化云就是那个资产堪称一百个你们家的首富。对，这个项目关系到我们苏家的未来，所以必须搞定。我有预知未来的傻妞在手，有什么我们拿不到？你嘟囔什么呢？啊，那个，我呀，可以帮你谈一下这个项目。你可拉倒吧，你管好自己就好。明天等我电话。哎，真是个自大狂！要是到时候你谈不下来，不还得靠我？需要帮忙吗，主人？傻妞，那个，傻妞。这些都是你吃的？对呀、啊，未来没有这种垃圾食品，还怪好吃的。好吃啊，你就多吃点。反正啊，我现在有钱，随你吃。不过，你能再帮我一个小忙吗？主人，我帮你预知未来赚了五个亿，还帮你迎娶了美女老婆，你是不是应该感谢我？感谢？怎么感谢啊？你，你要干嘛？带我去烧饼啊！烧饼，你都吃了这么多薯片了，还要吃烧饼啊？我帮了你这么多忙，你连这点小钱都不愿意？哎，果然你们这些女人，不管什么类型、什么年代，都喜欢去购物。不带我去购物就算了，我要继续充电。哎，只要你帮我这个小忙，我就带你去购物。不过你不能在这儿充，你得回我房间充。好吧。要是让他在这充电，让我爸妈发现了，那就麻烦了。快点！怎么样？现在像你们那个时代的女孩了吧？这傻妞打扮一下，还挺可爱的嘛。喂，啊，对，我去付款，我去付款。啊，不是，我逛够了，现在该给你的未来老婆买钻戒了吧？钻戒？哦，对对对，差点把主要任务给忘了，快走，快走。傻妞，你觉得苏月能看上这些吗？你买。买戒指是结婚用的，好看高端就行。买设计师限定款吧，先生你好，这款钻戒呢是我们设计师获奖款，全球仅此一款，绝无同款。多少钱啊？两个小目标。傻妞，你觉得靠谱吗？买它。你账户里不是有五个小目标吗？而且它是设计师限定款，您的富婆女朋友肯定喜欢。行，那您帮我打包起来，刷卡。等等。这个戒指我要了，钱大富，他不是跟朱丽丽在一起了吗？这个女人又是谁呀、啊？这不是我们大英雄一凡吗？那天救的老太太死了吗？你知不知道，你马上就要大难临头了呀！你他妈敢咒我！我看你是不想活了。不想活的人应该是你吧？你知不知道，你那天和朱丽丽推倒的那个老人是谁呀、啊？不就是一个农村的老太太吗？难不成？还是什么隐形的富豪？你说对了，他确实是龙江市惹不起的存在。笑，老子现在可是七星集团的主管，七星集团的老板可是龙城市首富。现在好多人巴结我，我都懒得搭理。你说我还能惹不起谁呀、啊？我看你是没有见过七星集团的老板吧？难道你一个土鳖见过吗？没错，那天你跟朱丽丽推倒的女人就是。行了行了，吵得我耳根子疼。给宝宝捏捏，一把，还不赶快给我宝跪下道歉！这女人谁呀、啊？你的朱丽丽呢？真是没眼力劲儿。朱丽丽算什么东西？这是我正牌女友狐狸精。狐狸精，这名字还挺特别的。骂谁狐狸精的？我告诉你，这可是七星集团的合作商胡总。耳背的话就去医院治。行了，大夫，我不想跟他们一般见识，快去帮我把这款钻戒包好，我还要带着出席活动呢。听见没？赶紧去！等一下，钱大夫
。这一钻戒是我先看上的，总得有个先来后到吧？你有钱吗？金奥珠宝全国最贵，你可别在这儿打肿脸充胖子啊！不就是钱吗？他光是零花钱就有五个亿，五个亿！嗯、大富，这人谁啊？真的这么有钱吗？你别听他在这胡扯。他之前就是七星集团的一个小销售而已。他要是能有五个亿，老子就是龙城市首富。原来是个小小的销售啊！你不会是来珠宝店应聘的吧？门外边好像还贴着招聘消息。哎，要不要我帮你叫醒他们？千万别！昨天晚上我可是见识过的。你要出手，他们的狗命可就没了。我还想让你看看我变成人之后的战斗力呢。哎哎哎哎！你们聋了不成？赶紧滚，否则别怪我不客气。来呀，我正愁一身力气没处使呢。哎呀呵，一个小萝莉还敢口出狂言，你信不信？我一只手就能把你妖孽断了。咦，哎，姑奶奶，你可千万别动手，动手了我跳进黄河都给洗不清了。我今天就放你一马，你给我等着。哟，这小丫头还挺倔，还没玩过这种类型的呢。今晚就叫人给我送酒店。易先生，啊，这把钻戒我帮您包起来。等等，睁开你的狗眼，好好给我看看，到底谁才是有钱人？哎，我可好心提醒你一句啊，这个易凡呢，之前谈了个女朋友，把家里所有的钱都用来买婚房了，还写的女方的名字，结果被甩了，不仅房子没了，家里的钱可是一分都不剩哦。原来你还有这么悲惨的经历呢，怪不得看起来这么寒酸呢。<笑>别理他，我这卡里有五个亿。足够买你的钻戒了。我不管你到底有没有钱，这金奥珠宝的店长是我表姐，这个钻戒我要定了。耶稣也留不住他，我说的。别在这大呼小叫的。哎呀，表姐，你可算来了。是你啊，表弟。哎，又换女朋友了。哎呀，姐姐，这是我大客户兼金主妈妈胡总，你可别乱说，这我还有项目求他呢。你不说呀，我还以为是你包养的红丽晶呢。哎呦喂，祖宗！你可别乱说这个词儿，它就叫红丽晶啊。店长，他们双方都想要这款钻戒，怎么办啊？你也瞎呀！这个是我表弟，这位是胡总，你觉得该给谁啊？你没事吧？拿来吧你，表弟，胡总，这个呀是你们的了。还得是表姐你呀，一凡，看见了吗？我早就和你说过了，你女人争不过我，钻戒你也争不过我。你别高兴的太早。如果这家店易主了呢？易主，金奥珠宝除了龙城是首富，有财力收购，没人能动得了的。咱们就等着瞧吧。<笑>我就不信你能请得动首富。奶奶，我想收购金奥珠宝。我正盘算这事儿了，咱俩想一块去了。那太巧了。我们苏家生意啊，就珠宝这一块是个缺口。回头啊，我详细跟你说。我已经派人去他们总店了。好嘞，奶奶。用得着这么麻烦吗？我直接给他们两成，钻戒不就交出来了？你别这么暴力。你回来五十年后，看谁敢娶你啊？哦，对了，你赶紧想想你要完成的接下来三件任务。等我完成任务，我就回到未来了。这里谁是店长？发生什么事了？我是店长，七星集团收购金奥珠宝。你可以收拾东西，一会儿走了。怎么？怎么可能？呃，等一下，呃，是不是搞错了？我是七星集团的项目主管，这件事情我怎么没有听说过？七星集团的老板是龙江首富，平常都很忙的，难道每件事情都要通过你吗？我看好了，这可是老板亲自盖的章，现在这家店已经是易主了。听见没有，钱大富？我说过，这家店很快就会易主了。易凡，你少在这得意了，你只不过就是瞎猫碰着紫耗子罢了。不管怎样，现在他是店长，所以这个钻戒啊，哎，你买不走。这个钻戒能不能买走，也不是你这个穷逼说了算。你要是真有钱，就证明给大家看嘛。没错，你这种装逼的人我见得多了，就是爱在美女面前耍酷而已。实际上根本屁钱没有。<笑>帮我去刷卡，两个亿全款拿下。哎呦，我跟你一起去。装，接着装，我倒要看看你的卡里到底有没有两个亿。你搞错了，是五个亿。我看你是总共五个亿，五块钱吧。<笑>敢打赌吗？
赌什么？如果这个戒指我全款拿下，你敢不敢去龙江大桥裸奔三天？那倘若你刷不出钱来，又当如何？随你处置，一言为定。既然这是你自找的，大家都证明一下啊！你可别后悔啊！我后悔，我跟你姓。就像这种穷屌丝，卡里要是能有五万，都谢天谢地了。金先生，这是您的钻戒和卡，什么意思啊？眼瞎吗？易先生已经付款成功了。不可能，他他哪来的两亿啊？我这卡里可不止两个亿。愿赌服输，钱大富，你什么时候去龙江大桥裸奔呀？你你个混蛋玩意儿！你不是口口声声跟我承诺那个钻戒是我的吗？对不起啊，宝，这没想到他，我真是没有想到。你老家自己看，想要这合同做梦去吧。哎呀呀呀！哎，一定是误会了，我给你买别的钻戒。老娘我真是瞎了眼了，能看上你？我说傻妞，这狐狸精发起飙来，比你昨晚还要凶。这中年女人可是不敢惹。还是我对你好吧？昨天晚上那只是意外。昨晚，易先生，我听说董总已经安排你跟大小姐结婚了。这小姑娘跟你这什么关系啊？我住她家，我是啊，对。她住我家，她是我表妹，因为她是这个设计专业毕业的，所以今天来帮我看钻戒。那个，我这表妹啊，脑子不太好，平时容易短路，你这个就不用跟苏董汇报了啊。表妹呀、啊，好，那就没事了。一凡，你今天算是走了狗屎运，老子是不会放过你的，你给我等着。你还是担心担心你自己吧，你呀、啊，在七星集团。待不了几天了，你胡说八道什么呀？我表弟他可是七星集团的主管，你之前还是这家店的店长呢，不是突然就被通知下岗了吗？你用了什么妖术？这家店什么时候就突然间收购了？苏总在一周前就已经在手机上收购了，只是你们这些小角色不配知道而已。那他怎么知道的？肯定是瞎猫碰了死耗子，吹了那么多牛，总有一个能成真。你还是赶紧滚回去当你几天的主管。不然也会像你表姐一样，突然就被通知下岗啦。你给我等着！哎，饭来了，我是店长。前几十分钟你还是……等等，这家店是被七星集团收购的，我是七星集团的主管。你呀、啊，还是担心担心你自己吧，扔出去！哎。我这，哎呀，哎呀，哎呀，这，哎呀，喂，谁呀？严大夫，明天不用来了，你被基金集团辞退了。凭什么？你得罪了不该得罪的人。喂，喂，喂，那个。傻妞，我还有三次预知未来的机会，对吧？没错，你赶紧想，我还等着完成契约内容回未来呢。给我站住！站住！钱大富，你是愿赌服输来准备裸奔的吗？你放屁！老子没输，少在这得意。你是不是男人？输了就输了，还不承认？你你不去追你的金主妈妈狐狸精，来这儿干什么呀？老子的金主被你们搅黄了，现在如今工作也丢了。今天不谢你三条腿，难解我心头恨。给我上！你躲远点，我来。你给我起开、哎！自从来到你们这个年代，我浑身上下鳞胶都生锈了，是时候该活动一下了。少他妈废话，给我站着！哎，我这是大。哎呀！傻妞，下手重点，我可不想。哎。殡葬费倒是可以，你们这帮人真不经打。你，你们给我等着，走！哎，别走呀！电量告急，电量告急！打个架，耗电量这么快？哎，你充好电了？这一次怎么这么快啊？电量只有百分之一。我来是想告诉你，预知未来的机会只剩两次了。不是还有三次机会吗？因为你是个弱鸡，为了你，我出手打人。
违反了实控契约，所以扣除了一次机会。有这么苛刻的规矩？我也没让你打人呀、啊。所以你赶紧想想剩下两件想预约的事，完成任务我就回到未来了。哎，你这个人怎么这么这没有感情啊？就这么想离开我？我只是个手机，什么情啊、爱呀、啊，跟我没有任何关系。你电量告急，电量告急。靠啥呢？的预知能力，我救了爸妈，还赚了钱，马上就要跟白富美结婚了，这不妥妥人生巅峰吗？还需要预知什么？喂，你忙完了，我去给你送惊喜啊！我奶奶找你，你来家一趟吧。哦，好，一会儿见。这都有瘦啦，奶奶，我来了。哎，一凡，快过来！我正好找你有事儿呢。啊、哦，给你的。什么？该不会是？钻戒？你之前说你喜欢，我专门啊给你买的。没想到他还挺贴心的，随口提了一句，就真的花重金买。哎呀，磕到了，磕到了！我年龄大了，见不得这种情情爱爱的。奶奶，你真是……哦，对了，奶奶，你这次叫我来有什么事儿啊？我想让你啊。代表七星集团去跟全国首富马化云谈项目？什么？让我去谈？奶奶，你看吧，我就说他不行，他之前就没经手过什么正经的商业项目，怎么可能一上来就把决定咱们苏家未来的项目交给他来做？停停停，我还没说完呢，我去谈。好，就这么定了，月月会帮你的。我今天才去见过马化云，他的意思是绝不会让步，而且还说了要把项目交给咱们公司的对家来做。有我在。什么都搞得了，你吹牛吧！上次烂尾楼的事情是你运气好，不过这次咱们面对的可是全国的首富，搞不定的。我不仅要搞定马化云，我啊还要搞定你。你什么意思？项目谈成了，你搬过来跟我睡。奶奶，你看他好啊，反正你们俩已经领证了，住在一起也很正常啊。可是奶奶，你该不会心里肯定我这次项目肯定能谈成吧？你怎么可能搞定马董？我和奶奶都搞定不了的事情，你怎么可能办成？那我这次项目要是谈成了呢？你要是能办成的话，我就答应你，跟你一起住，还跟你睡一张床，一言为定。如果你完不成，我就跟你悔婚。我不可能让你悔婚的。项目书拿来，我马上准备。傻妞，江湖救急，江湖救急！哎呦，我想要马化云的全部资料，动动你五十年后的小脑瓜，看看他以后有什么重大事件。我不是还剩两次机会吗？你用完不就能回去了？马化云，嗯，你确定要预知他的未来？只有两次机会喽。来吧，安排。来吧，展示。老婆白莲花，劈腿司机，马化云为别人养子二十年，我的老天啊！首富的老年生活比我还凄惨。太好了，我还有最后一项任务就可以回到未来了。喂，我已经跟马董约好了，明天晚上十点，白金汉见。放心吧，这个项目。我一定能拿得下。你别说大话了，这是最后一次跟马总谈合作的机会，到时候我来谈，你少说话。你别瞧不起人，这个项目除了我，没人谈得下。哼，真是没救了。你就等着跟我睡一张床吧。九点半了，还有半个小时。对不起，对不起，啊，小贱人，你知道我鼻子有多贵吗？把你卖了都赔不起。这不是我高中同学王嫣然吗？我都已经跟你道过歉了，明明是你撞了我，又不是我撞了你。还有，你进来的时候屁股扭来扭去的，怎么能怪我呢？小贱蹄子，我今天非得扒了你的皮！住手！哟，还想英雄救美啊？
我劝你呀、啊，少管闲事儿。你没事儿吧，大妈？你管谁叫大妈呢？难道不是吗？这儿不就我们两个二十多岁的吗？可不就是你吗？叫什么叫？老娘一年花在身上的钱，可够你们三辈子花的了。我看。你这全身上下没一个原装的吧？我非得撕烂你的嘴！喂、啊，你敢打我？你知道老娘谁吗你？你你爱谁谁？你不就是被包养的情妇吗？你敢污蔑我？管你是谁，你这玻尿酸打脑子里了吧？你看你这鼻子动刀的时候伤着神经了吧？你这下颌骨也动了吧？还这屁股，你这胸还没我大。你胡说什么你？老娘全身上全是原装的，那你急什么呀？这这，滚开！这里呀，这里呀！赶紧把这两个疯狗给我让出去！白小姐，发生什么事了？我说你们白金汉怎么什么人都接待呀？我可不想跟这种下流社会的人在一起。你不想在这儿，那你出去啊！我老公今天把这边给包了。还不赶紧滚！你老公，我们酒店确实已经被包下了，不过是青云集团的苏总包下的。没想到，为了跟马化云合作，苏月把整个酒店都包下来了。听见了吗？今天苏总约我老公在这边谈合作，还不赶紧滚！你老公难道是全国首富马化云？你就是娱乐圈二十八线的小胡咖白莲花呀！你说谁小胡咖呢？你们两个赶紧给我磕头认错！这个白莲花看面相就不是什么安分守己的女人，怪不得马董会被劈腿。经理，把他们两个给我扔出去！怎么回事？老公，马总，赶紧滚，赶紧滚！哎呀，老公，刚刚他们两个欺负我，可得帮人家出气呀、啊！怎么了？司机钱大卫呢？他不是请钱接你来的吗？我让他先回去了呀，我自己在这等你。开心吗？你是怕你们的奸情被人发现吧？你说什么？你个狗东西，敢污蔑我！老公，刚才就是他打我骂我，还污蔑我呢，让我以后在娱乐圈怎么混？你一个二十八线的小胡咖，拯救整了呗，有什么好隐瞒的？这小贱人想叫我弄死你！老公，看在我给你生了一个儿子的份上，你可得帮我出这口气。就知道儿子管用，还好我跟钱大贵生了个宝贝儿子，竟然拿儿子说事儿。那就别怪我不客气。你们两个是自己滚出去，还是我找人把你们扔出去？马董，进一步说话，有关于您儿子的身世。身世？您的亲生儿子其实是白莲花和钱大贵所生。不可能，小白跟了我这么多年，我怎么可能不知道？你有证据吗？五年前的除夕夜。也就是你儿子出生的那年，你记不记得白莲花跟你说他在国外没有办法回去陪你？这事儿只有我俩知道，你作为一个外人是怎么知道的？这件事情不止你们两个知道，钱大贵也知道，因为他说没有办法回去陪你，转头就去陪他了。什么？你在哪听到这些绯闻？你要是不相信的话，我可以再说一个只有你一个人知道的秘密。我想继续听你编什么？您得了癌症。只剩下十几年的寿命，这件事我没和任何人提及过。你究竟怎么知道的？天机不可泄露，我只想告诉你，你养了五年的亲生儿子根本不是你的。这件事，我回去再做调查。你直接去做个亲子鉴定就行了。我告诉你，这些只是想让你这么多年的努力别让别人白捡了去。<笑>你就别藏着了，世间万物。都讲究个等价交换，想要什么说吧。不愧是马董，我想让您答应跟七星集团的合作。如果这件事属实，我把所有利润让给七星集团；如果假呢，任凭您处置。你可别后悔。嗯，老公，聊什么呢？怎么还不帮我出气？回家。我不回去。刚刚他打我，你都看到了，你都不帮我出这口气吗？还嫌不够丢人吗？我怎么了？跟你身边这么多年了，我辛辛苦苦帮你生了一个儿子，你这么对我？<咳>马首富竟然为了这个人打自己的老婆！马总，记得我们约定啊！
。约定，你究竟是谁啊？居然能跟马富豪搭上话？你是王嫣然吧？我，你不记得了？你中学同学？你是一凡呀？来，坐。呃一凡，你竟然是一凡？怎么，不像吗？没想到当年那个土里土气的胆小一凡变得这么有本事，而且还变得挺帅的。一凡，刚才谢谢你。同学一场，没事的啊。一凡，你有女朋友了吗？我没有女朋友，可是我有。哎，你看我怎么样？我家世也不错，肯定能配得上你的。你，要跟我结婚？不行嘛。你刚才救我的样子太帅了，我想让你以后啊一直保护我。你这是跟我表白啊？嗯，算是吧。我王家在龙江市虽比不上苏家，但是也是有一点资本的。你跟我结婚，对你的事业也有帮助。那个嫣然，我虽然没有女朋友，但是我有啊。那正好啊，咱们赶紧去领证。我知道你很急，但是你先别急。能不急吗？赶紧走。哎哎哎。哎你确定你没有女朋友吗？嗯，那个，我是没有女朋友，但是，我有老婆呀。啊，老婆？我们已经结婚了，下周办婚礼，到时候欢迎你来参加。叶凡，他是谁啊？麻花云人呢？他是我的中学同学，王嫣然。同学，欢迎你过两天来参加我们的婚礼。嗯，跟你商量个事儿呗。把一凡让给我，让给你，一凡，你过来，你过来，好啊你，哎，走走走走，你究竟藏了多少个女人？哎，走走走走走，你快放开一凡哥哥！哎呀哎呀，苏月，你听我解释，这里面是有误会的。你教我什么，老婆？苏总，您来了，你今天包下我们酒店谈生意，是我们酒店的荣幸。去吧，难道你就是苏家的千金？他就是七星集团的总裁，苏家的千金。我刚刚一直要说的，一直把我打断。糟了糟了，我这不是硬往钉子上撞吗？龙江市就他们苏家最大，我还跟他抢男人，怎么样？你现在还想跟我抢男人吗？姐姐，是你错怪我了，我是感谢他救了我啊！我有事先走了，呃，祝你们。早生贵子，百年好合，拜拜，<笑>拜拜，好玩吗？有意思吗？好看吗？没你好看，我只喜欢你一个。最好是这样。说正事，麻花云人呢？走了呀？怎么可能？我跟他约好的时间是十点，怎么这么早就走了？你放心吧，我都谈妥了，今天晚上他就会打电话。跟我们七星集团合作的，你没事吧，一凡？我昨天跟他谈了一个上午都没谈成，你就花了几分钟就搞定了？必须的呀！我跟你说，而且他们一分利润都不要，把利润空间全部让给咱们。疯了疯了，我看你是彻底疯了。哎，你去哪儿？去找妈董谈合作。我不是跟你说了吗？他们今晚会主动打电话的。哎。放开，放开，烦死了！老公，这部戏的投资你什么时候给啊？导演可说了，你要再不给钱的话，就要把我换掉了。我可是要演女一的。滚呀！老公，你怎么了？怎么生气了？老公，我不要投资了，我以后都不演了，好不好？我让你跪呀！自己看，老公，这是假的，这不是真的，我和那个钱大官没关系，这别人伪造的，你信我？我他妈的信你脏，这是我找人亲自鉴定的，你以为我吃饱了撑的吗？你是什么时候开始怀疑的？这个你不必问，钱大官一定没吃够那么猪人，你就陪他吧。老公，你原谅我。你让我替别人养了五年的儿子呀！你放心吧，最迟明天，马董呀、啊，他就会。
就会主动联系我们的。你真的就靠几句话把马董给说服了？嗯，奶奶你就别听他瞎扯了。昨天我跟马董谈了一个上午，他都纹丝不动。一凡怎么可能有这本事？要想拿捏一个人，不是在于请客吃饭，而在于让利度上。你是说你拿捏了马董的痛点？没错，掌握了一个人的秘密，就等于掌握了他的所有。喏、no? ，你看，好看，这不就来了？真的是马董。喂，马董。和你们公司的合作，我有想法。那您看明天几点合适？明天上午九点，让你老公和我谈。我老公。就是你老公一凡，好，马董，你看，我没说错吧？你竟然还怀疑我骗你？你跟马董说了什么？他怎么会一下子改变态度，还点名让你去？你什么都想知道，只会害了你。神神叨叨的，这次呀，多亏了一凡，你以后啊，对一凡好点才是。就是，愿赌服输。今天晚上我。去你房间睡不行？怎么不行？愿赌服输。我是证人，你们俩已经领证了，住在一起不违法。我还急着抱重孙子呢，我还没说呢。等你拿下合作再说吧。你行，不差这两天。过两天结了婚，我们还是要住在一起的。哼，奶奶别笑。干嘛？谁把我爸害成这样的？一凡，又是这个一凡，害死了我爸妈，又害我丢了工作，现在连你爸都不放过。好，好，好，这个仇我必报。也不知道这个一凡走了什么狗屎运，竟然能攀上龙江首富苏家。何止是龙城首富，就连全国首富马化云都打算认他当干儿子了。听说两天后，一凡和苏月要在白金汉举办婚礼，到时候。他们一个也别想离开。对，全都死在婚礼上，婚礼变葬礼。你都谋划好了吗？当然。好。一凡跟马董在里面聊这么久，到底能不能成啊？那干爹，之后的项目那就仰仗您了。嗯，好。那这个项目的合作，我之后再给你对接。好。那干爹，您慢走。好。干爹，一凡，你叫谁干爹呢？哈哈哈。在这里啊，就我年龄最合适了吧？马董，这什么时候的事啊？就在刚刚呀、啊，一凡以后就是我的干儿子了。这之后再给你细说啊。素雨，你眼光也很好啊。过两天呀、啊，我亲自参加你们俩的婚礼。好。<笑>那干爹，您慢走。怎么回事？你吓死我了！马董怎么会认你做干儿子的？当然是我比较有实力了。我呀，帮了马董一个大忙，所以啊，他就把项目给我了，顺便认我当个干儿子。马董可是全国首富，他有什么需要你帮忙的？这钱也不是万能的。我呀，已经答应替马董保密了，你还是先别问了啊。好吧，反正合作已经完成了，这次我替七星集团谢谢你。那。你可要愿赌服输，今天晚上我搬去你房间睡。你不要胡闹好不好？你爸妈从老家回来没？我先去拜访一下他们。这个点儿，应该回来了吧？喂，好，我现在就出发。我先去开会，晚点再去拜访你父母。嗯。公有猪肉在发情期的表现要规矩的人，还没回来。一旦母油猪进入生殖期，在湖边游荡的公牛猪就会回到这里，这次肯定要积极嘲讽母油猪的芳心。傻妞，你这什么打扮呀、啊？你们这个时代的女孩子在家不都这样吗？也对，不过你们五十年后女孩子在家什么打扮呀、啊？别说这个了。你最后一个想知道的预知任务是什么？别催了。
必须催。帮你完成任务过后，我就可以回到未来了。小鸟，给你看个好看的啊。你怎么能杀我呢，小兔同学？这不可能！星星，不是你在画什么呢？啊！弗莱莫，快上下下地！我还没想好。我父母健在，我现在有钱，又有一个漂亮老婆，确实没有什么其他好预测的。那不行啊，你也得替我考虑一下。嗯。喂，表弟，怎么还没来啊？是不是共享单车不好骑啊？别催了，马上到。赶紧的，我们华宇传媒被七星集团收购了，我啊顺便升了个职，今天就让你们一家好好开开眼。升个职有什么好嘚瑟的？我还是马化云的干儿子呢。<咳>哎，别催了，升个职有什么好牛逼的呀？你说什么？升什么职啊？哦、啊，呃，是老婆呀，我还以为是我那个傻逼亲戚呢。我忙完了，你把地址发给我吧。我爸妈在白金汉参加表弟的升职宴，我们晚点再见吧。一起见了呗，反正都是一家人。我没什么问题，就怕你怕生不是？我可是龙江首富的孙女，七星集团总裁，应该是你表哥一家怕我才对吧？那就靠老婆大人给我爸妈张脸啦。爸妈，我来了。嗯，呀，表弟来了，乔丽在这儿，满头大汗，共享单车，不好登吧？亲爱的，原来你表弟是他呀！你和我表弟认识啊？我是七星集团的人事，之前啊，他在我们公司做销售，后来啊，被前主管给开除了。表弟。你现在没工作，啊，那你每天装的这么忙，我还以为啊，你还在卖手机呢。小凡，你没有工作了，怎么也不跟我们说一声啊？爸，妈，你们别担心，我现在啊，不比他们混的差。我可是华语传媒的总监，你竟敢口出狂言，说混的比我好，哼，真是不自量力。我们七星集团刚把华语传媒给收购。说起来，阿香也是七星集团的总监了呢。一凡，你拿什么比呀、啊？不就是个小小的总监吗？我呀，还瞧不上呢。我看你就是纯纯的嫉妒，就算奋斗一辈子，你也达不到总监的职位。奋斗这种事情，还是交给你们吧。我呀，就坐享其成了。可笑。我看你能嘴硬到什么时候？我说表弟，你们家条件从以前就比不了我们家，到现在还被我摁在地上摩擦，你就认命吧。儿子，你现在职位这么高，给表弟介绍一个最底层的工作呗，比如去你们公司打扫厕所什么的。娇娇，你是七星集团的人事，你看我表弟，他配扫这个厕所吗？哎呦。他呀，之前被开除过，人品有问题，肯定不行的。那我就没有办法了，不是我不帮，而是表弟你呀、啊，现在就像个过街老鼠，连扫厕所都轮不到你啊！爸妈，你们先别叹气，他们呀，得意不了太久，待会儿啊，有他们哭的呢。阿香，一凡好歹是你表弟。你这样讲话也太伤人了。我儿子说的都是事实，一凡没用，怪不得别人，要怪就怪你们没本事，没把他教好。妈，你这话说到点子上了，他们家这么穷，肯定教不好表弟。够了，你看不起那臭毛病，以为你们改了，今天还特意来庆祝你升职，就不该来。哎，该来，怎么不该来呀？你们二老呀，还能混个工作呢？哎、对对对对对，一凡扫不了厕所，你们可以啊
，我劝你们现在立刻马上给我父母道歉，否则待会儿有你们好看的。你以为你是七星集团的老板吗？想让我们道歉，门儿都没有。儿子，我们走。他们今天故意就是想羞辱我们一家的。今天就不该来这鸿门宴。爸妈，他们等会儿就要为他们所说的话付出代价。儿子，我知道你是为我们好，可咱家条件现在确实也比不过他们。谁说比不过？我老婆可是七星集团的总裁。老婆？你什么时候结婚的？表弟，你是脑子进水了吧？人家七星集团的总裁怎么会看得上你这种垃圾？这可真是我活了二十多年听到最最最好笑的笑话了。<笑>人家苏总可是龙江市首富的孙子，你呀、啊，怕是连见的机会都没有吧？谁说他没有机会？苏总，你怎么会到这里来呀？他就是苏总吗？没错。他就是七星集团的总裁，可是他怎么会到这里来呢？哎，苏总，我是您刚收购的华业传媒总监史真祥。史真祥，是的，我们以后可以。可惜，没有以后。苏总，你这是什么意思？苏总，我男朋友有什么做的不对的地方，你可以说他。为什么要打字、啊？苏总，你怎么可以？老婆啊，打的好。老婆,老婆，苏总，他叫您老婆？怎怎么可能？苏总怎么会看上你你这种败类？哼，说谁废物呢？我的男人，只能我来骂，算什么东西？舅舅，怎么回事呀、啊？我也不知道呀，没听说苏总结婚了呀，而且怎么会看上一凡呢？小凡，这怎么回事啊？儿子。你什么时候有这么漂亮一个美女总裁做老婆了呀，叔叔阿姨？这顿饭我们不吃了，我们换个地方吧。好好好好好。从今以后，你们俩不要再来上班了。苏苏总，您别开除我们呀！哦，对了，不是开除，是封杀。我老婆不愧是龙城第一女总裁。我们走。苏总。苏总，这到底是怎么回事儿都？爸妈，你们回老家这几天确实发生了很多事儿，大概情况就是这样。我和月月后天结婚，这富豪家族做事都是这么迅速的吗？年轻人嘛，现在流行闪婚，我听说过。哦，那只要你们两个互相喜欢就好，只要月月就不嫌我们一家穷，那就可以啊。哎。我现在可一点都不穷啊！马化云现在可是我干爹，干爹，那个你是我亲爹，大概情况就这样，之后啊再给你们细讲啊。叔叔阿姨，要不我们换一家餐厅吃饭吧？要不回家吧，我亲自下厨。好呀。傻妞还在家呢，他们要发现有个女的在家，肯定误会大了。一凡，什么不行啊？我就喜欢吃阿姨做的菜，儿子。你该不是背着我们家里藏人了吧？嗯，怎么可能？我就觉得这家里啊太乱了。月月来总是不好吧？也是，我们不在这些天呀、啊，你呀、啊、肯定把家里搞得乌烟瘴气。对，确实很乱，非常的乱，根本下不去脚呀。哈哈，呃，那这样，那改天改天来家里，让小凡他妈妈给你做顿好吃的。小凡他妈妈手艺可好了。嗯，<笑>好嘞，叔叔。怎么还叫叔叔呢？爸，哎，<笑>妈，哎，臭小子！那个傻妞，这两天先委屈一下你啊，我爸妈从老家回来了，你就不能乱跑了啊！憋死我了！你赶紧想想想知道的最后一件事，这个家是容不下我了，我要赶紧完成任务，回到未来。你就这么着急走啊？我不走，你养我啊？我，不就是薯片吗？我给你买一百年份的，够不够
啊！我警告你啊，你是人类，我是科技产物，不可能有好结果的。傻妞，干嘛？我马上就要结婚了，你能来参加我的婚礼吗？你想让所有人都知道我的存在，大家都知道了我的秘密，我连手机都做不成了，还怎么回到未来？我不是这个意思，你可以以我朋友的身份参加呀。我想让你在离开之前，看到我婚礼上最帅的样子。也不是不行。对了，你想不想知道你婚礼当天的事？什么意思？最后一件预知未来的事啊！我帮你预知婚礼的重大事件，参加完婚礼，我就可以回未来了。儿子，你在跟谁说话呢？哎、啊、哎，没，我在跟朋友打电话呢。我给你炖了汤，我进来了。啊、妈，这么晚了，哎、怎么还没睡啊？这不是操心你的婚事来了吗？哎、啊，这脸怎么了？这这这是。打蚊子打的，你这下手也太狠了吧！啊，那个，妈，嗯，你你你你叫什么呢？我我没叫什么，这不是啊，你赶紧回去，待会儿凉了。行，那太晚了，赶紧回去睡睡觉吧。啊啊，那你也赶紧睡啊！啊啊啊啊啊！奇怪，我刚刚没有听见女孩子的声音了。还好没被我妈发现，这要发现，我屋里又藏个女人，我跳进黄河都洗不清了。你想清楚了没？想啥？我帮你预知婚礼的事啊。行吧，行吧，反正也没什么大事可预知的了，那就麻烦你再帮我一次了。收到。系统错误。哎，怎么回事？啊，山妞，你怎么回事？奇怪，怎么会无法预知呢？要不你还是算了吧，你留在这儿，我养你。薯片，广告。那不行，我跟五十年后的你签订了契约，如果契约没有解除，你会死的，我会消失的。这么严重，那就没有其他办法了吗？你先安心接你的婚吧，可能是之前强行改变未来导致的系统 bug， 我等明天白天我再试试。行吧，行吧。亲爱的，一凡结婚的大礼都备好了吗？早就安排好了。我的日子不好过，他们也别想好过。明天包括马化云在内，所有有钱人都会到现场，到时候等着婚礼、点葬礼。本江同志、啊，恭喜恭喜！谢谢谢谢谢谢。老表，哎，我来了，准、啊、备、啊啊啊、好吗？啊，可以可以，来来,来，里面坐里面坐啊。你干爹今天来吗？人家可是首富，答应的事当然得来了。哎，干爹，你怕？<笑>干爹啊，你弄了一个亿，感谢捧场。<笑>干爹，干爹祝你们百年好合，白头偕老。谢谢干爹。来，好、哦，干爹，您上座啊。好，您坐垫啊。<笑><笑>系统已修复完毕，可正常使用预知功能。最后一项预知任务：今日十点钟，一凡和苏叶婚礼现场发生爆炸，现场上百人无人生还，任务已全部完成。糟了，按照契约规定，一凡不能死，他要是死了，我也没法回到未来了。接下来，让我们以最热烈的掌声欢迎我们今天的新娘闪亮登场。完了完了，最后五分钟，婚礼马上就要爆炸了。接下来，让我们的新郎新娘交换属于他们两个的爱的信物
。接下来，有请我们的新郎向他今天最美丽的新娘献上属于他们的热吻。等一下，傻妞，你认识他？我的一个朋友，我邀请他了。他说他不来的，怎么还学会搞突然袭击了呀？真的是你朋友吗？当然了，那个圆圆，你先等我一下啊。小圆大爸，你认识这个女孩吗？不认识啊，她不会是来抢婚的吧？你这意思是小白脚踏两条船？那那没没，我可没这么说啊，傻妞。你什么时候学会突然袭击了？来不及解释了，五分钟后这里会发生爆炸。什么？没骗你。昨天不是说想知道婚礼当天的事吗？嗯。五分钟后，无人生还。五分钟。一凡，你干什么？来不及解释了，大家请听我说。这里五分钟后将会发生爆炸，请大家尽快撤离。一凡，你胡闹什么呀？月月，我说都是真的，请相信我。一凡，这是你安排的婚礼节目吗？这可一点都不好笑啊！是啊，儿子，今天可是你大喜的日子，你怎么就说这些丧气话呢？一凡，你是不是不想跟我结婚？这个穿着打扮奇怪的女孩子到底是谁？月月。请你相信我，这里真的会发生爆炸，他会预知未来。预知未来？你到底在胡说八道些什么呀？傻妞，你要干什么？我不说点什么，他们是不会信的。安静，距离爆炸还有三分钟，如果大家不信，请给我十秒钟时间。你们闹够没有？他是不是你故意找来闹事的？各位美女。你说三分钟后会爆炸，有什么证据吗？我就是证据，我不是来自这个时代的产物，我是来自五十年后的。傻妞，等一下，还是来晚一步，功亏一篑啊！重新来过吧？原来是个梦啊！我肯定是最近工作太累了，什么鬼？